Oh yeah. Right. We are live. Are we live now? Live na po tayo ngayon sa Facebook. So to all my followers, to all my friends here sa Facebook, uh, for free legal advice, mag-comment lang po tayo dito po sa sa live natin na live natin na streaming, live streaming po dito sa YouTube and mag-replay po ito later on sa sa so, no, we are here in Facebook and mag-replay mamayang hapon, mamayang gabi sa YouTube. So for may mga tanong po kayo or ito na, may mga tanong na po tayo. Okay, number one. So daming mga questions. Okay, here. Good day, Sir Mark, Attorney Tolentino. Good afternoon po sa ating lahat. So ito naman yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. So, so ano po yung mga tanong po natin? Just please uh, message lang po kayo dito sa... Mag-comment mag lang po kayo dito sa sa video po natin, live po tayo dito po sa Facebook and hindi na sa Facebook may replay po tayo sa sa YouTube late, later on but now, live po tayo dito po sa Facebook so if you have any questions please try to comment po and I'll try my best to answer yung mga tanong po natin yung hindi ko naman masagot pasensya na po kasi hindi naman tayo uh, perfect, but yung kaya kong sagotin, I'll try my best to answer all your questions. So, ito yung first questions. Number one. Number one question is, kailan po pwedeng magpalit? Okay? Kailan po pwedeng magpalit ng single name to married name? Okay? So, uh, I presume na yung nagsas, nagtatanong sa atin ngayon is isang babae. So, I repeat, if you are a if you are a uh, female, if you want to change your family name to to a married name, okay, depende sa'yo yan. Sabi ng family code and sabi ng civil code, optional yan on your part. Hindi yan mandatory on your part. Kung uh, you will uh, gamitin mo po talaga yung, yung apelido ng iyong asawa. So, kung gusto mo gamitin yung apelido ng iyong asawa, uh, pag na-registered na yung kasal ninyo, pwede nyo nang magamit yung, yung apelido ng iyong asawa. But in the meantime, uh, but that is only optional. Hindi yan mandatory on your part. Kasi sabi po ng patas, the, the married woman may use the surname of, the, of her husband. Ang word na ginamit ng batas is may. Ibig sabihin, pag may, is only optional. Hindi yan mandatory na pwede gamitin. Okay, second is, uh, attorney, hindi naman po nabasa ang inquiry ko. Pasensya na po, hindi ko talaga mabasa po lahat sa dami po nagtatanong sa atin. But as what I've said, I'll try my best to answer all your questions. Kung hindi po natin nasagot, message lang po kayo ng message. Sana po mabasa po natin lahat yung mga katanungan po natin. Kasi hindi naman po lahat natin mabasa. Okay, but I'll try my best to answer all your questions. Okay, another question. Valid po ba ang Muslim marriage if the Catholic married man di pa annulled to his ex-wife then he contacted second marriage to another woman through Muslim? Okay. So, hindi naman siya Muslim. So, under the law, yung Muslim law is only applicable sa mga Muslim brothers and sisters natin. Kung hindi siya Muslim, tapos Catholic siya, na uh, hindi pa ano, nagpakasal siya, then hindi pa ano, possible yan na uh, maging void on the ground of bigamous marriage. Kasi in the very first place, hindi naman siya Muslim. And under the Muslim law, it's only applicable sa mga Muslim brothers and sisters po natin. So if you are not a Muslim, you are not qualified to, uh, you are not covered under the law. So ang unang gagawin niyo po natin is mag-file muna kayo ng uh, tinatawag na annulment of marriage. Kasi uh, wait, ka naman, hindi naman ka pwedeng mag-file ng divorcio kung you are not a Muslim. Okay? Dami pong nanood po sa atin galing Lebanon, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Magandang araw po, okay? Kay Christopher Lacuata, okay? So, thank you po for watching sa live po natin ngayon. 
And hello, Attorney Watson from Singapore, okay? So, may mga viewers po tayo sa Lebanon, sa Saudi Arabia, from Singapore. Okay, unahan ko na po ang tanong, Attorney. Yes, unahin niyo po. Kung may mga tanong ko kayo, mag-message lang po kayo. Yes, from Denmark. Hello, from Denmark. Okay, kay Jocelyn Boy from Denmark. So, marami na po tayong mga viewers. Hindi lang pala sa Pilipinas yung mga viewers natin, mga followers natin. May mga followers din po tayo sa sa ibang bansa, sa Europe, sa Amerika, sa Southeast Asia, sa Central Asia. Pasensya na po ha, wala akong gupit kayo kasi nga because of ECQ, MEC, ano to? MECQ, wala pong barbershop. So, pasensya na po kung hindi po tayo masyadong maayos today. Okay? But I'll try my best kahit na pag nyo na tingnan yung gupit ko, tingnan nyo lang yung sagot ko na end your questions and I will try my best to answer all your questions. Ito po, watching from Israel. Okay? Hello? Uh, hello po yung kaibigan po natin from Israel. Okay. Another question is from Bilya Gantol. Lupa ng ibinibenta sa akin, 250 square meters ng down. Portion lang po ng farm lot at ang lupa ay isang farm lot na kuha niya sa carp. Okay, na, naputol. Saan po yun? So, nakuha daw niya sa carp. So, pag nagbentahan kayo about agricultural land, normally, kailangan mo talaga ng consent or case certificate from the Bureau, from the from the Department of Agrarian Reform. Kasi it is our policy sa ating government to protect yung mga farmers po natin. Okay? Yung mga farmers, nag-echo daw po yung video. Ngayon, nag-echo pa ba? So, pasensya po kung nag-echo yung nag-echo daw yung tinatawag na mic natin. Ngayon, wala na pong echo. So, please tell me kung may echo pa ba. Okay? Another question po. Uh, here, ano daw pagkakaiba ng, ng uh, concubinage from, ano, from tinatawag na adultery? Okay, yung adultery and concubinage, iba po yan. Okay, very clear po ang sabi ng batas. Pag adultery, applicable po yan sa mga babae. Okay, yung concubinage, applicable naman yan sa mga lalaki na may asawa. Iba yung dalawa. Okay, pag adultery, mere sexual intercourse is already a crime. Okay, I repeat, mere sexual intercourse is already a crime. Pag babae ang nangangaliwa. So, kung may, baba, may asawa ka, babae ka, uh, nakipagtalik ka sa iba, you can be criminally liable for adultery. But, pag ang, ang lalaki naman, yung lalaki niya, yung tinatawag doon, paramour, ang kabit sa, sa babae may asawa, kung alam niya na yung babae may asawa, tapos pinatulan niya, that is the time that he can be criminally liable for adultery. But kung hindi naman niya alam, pwede siya makalusot sa kaso na adultery. This is we are talking here of adultery as a crime. Iba naman yan sa concubinage. Kasi when, when we say concubinage, ang lalaki ang nangangaliwa. Okay? Kailangan tatlong option po yan para, para maging liable ang lalaki ng, ng concubinage. By the way, ang tawag sa babae na kabit na lalaking may asawa is concubine. Okay, concubine ang tawag sa kabit ni lalaki na may asawa. Kailangan tatlo yan. Either sa tatlo, pwede siya maging criminally liable for concubinage. Una, binahay niya yung kabit niya. Ibig sabihin, pag uh, dinala niya yung kabit niya sa bahay nilang mag-asawa, binigyan ng isang kwarto o doon, so that is already a concubinage. Kailangan may relasyon sila doon pa lang sa labas. Tapos dinala niya yung kabit niya sa bahay nilang mag-asawa. Kung doon pala sa bahay, doon pala sila nagligawan, for example, housemaid, yaya, nagkaligawan sa doon, hindi yan concubinage kasi nakapasok na sa bahay, then at the, the time na nagligawan sila. Hindi yan concubinage kasi sabi ng batas, kailangan doon pala sa labas, may relasyon sila. Hindi kailangan, kailangan nagkumpisa ang relationship doon sa labas ng bahay. Hindi, na, hindi nagkumpisa ang relationship doon pala sa loob ng bahay. Otherwise, kung idemanda mo ng concubinage, madismiss ang kaso. Second, you have sexual intercourse in a scandalous manner. When you say scandalous manner, 
alam ng kapitbahay, nag nagsasama kayo bilang mag-asawa, alam ng kapitbahay na may asawa ka, tapos nagsasama pa rin kayo, center kayo ng chisme, center kayo na pinag-usapan, na may asawa ka pala. So, yun pala ang maging liable ng concubinates. But kung wala naman nakakaalam, that is not concubinates. Ibig sabihin, ang lalaki pag nangangaliwa, kailangan binahay. Kung pumunta lang doon, nagsasama mga ilang oras tapos so palis ganoon there, there's no such thing as concubinage kasi very clear ang sinabi ng batas you must be living together as husband and wife okay if you're not living together as husband and wife uh, possible yan na makalusot yung lalaki na nangangaliwa okay but that is the law in 1950s iba naman ang law ngayong 2000 noong 2004 may bagong batas yung tinatawag na Republic Act 9262 Pwede kang makalusot under concubinates but pwede kang hindi makalusot sa violation against women's rights lalo na yung tinatawag na psychological abuse, emotional abuse. Okay, clear. Another issue here is the valid ba ang kasal na walang marriage license? Okay, as a general rule, uh, kailangan ng marriage license kasi kung walang marriage license, possible yan uh, ang kasal ninyo maging void. Okay, but may mga kasal na hindi kailangan ng marriage license. Like for example, kung nagsasama kayo bilang mag-asawa for more than 5 years, pwede na i-excuse yung marriage license. Kailangan nyo lang ng affidavit na nagsasama kayo bilang mag-asawa for 5 years, then i-submit nyo yan sa local civil registry. Yan, pwede na. Okay, by the way, we have also a follower from Norway. Okay, Norway is I think in Europe. Uh, we have also a follower here, Ibresa from... Davao City. Yes, from Davao. Okay. Good afternoon po sa ating lahat. Okay, Singapore. Okay, dami na dami naman pala na dami tayong mga followers. Okay, ito. Attorney po, advice ko sana po. Paano po magdemanda? Nag-issue po ng ako ng cheque at collateral loan po na pauutang para sa 56. Okay? Tapos, okay, para tumalbog yung cheque. Okay, umutang ka ng 5-6, tapos yung cheque, yung naging collateral, tapos yung cheque, walang laman, tumalbog, dinimanda ka ng BP-22. Okay, pwede ka madimanda ng BP-22. Yung BP-22, pag nag-issue ka ng cheque, tapos yung cheque, talbog, walang laman, you can be criminal liable. But under the law, ang penalty ng BP-22, dalawa yan. Okay? So, pwedeng fine, pwedeng kulong at the discretion po ng court. As a general rule, walang nakukulong sa utang. That's a good news sa mga palautang kasi wala naman talagang nakukulong sa utang. But may nakukulong sa, pa sa panuloko, may nakukulong sa, for example, yung cheque mo, tumalbog. Nakukulong ka dahil sa pagtalbog ng cheque. Pero hindi ka nakukulong dahil sa utang. Kasi very clear sabi po ng ating saligang batas na walang nakukulong sa utang. Okay, may... May follower po tayo, may watching from Australia. Okay, hello po, good, af good afternoon po dito sa Pilipinas from Australia. Okay, so this is a live streaming po ito sa YouTube for free legal advice. Then hopefully, pag natapos na po itong ECQ, yung mga maging normal na po tayo, uh, we will, I promise na maging maganda na po yung production po natin. So we will have my own production team para lalong gaganda po yung live streaming po natin. At the same time, uh, regular na po tayo, may specific time and day po tayo mag live streaming and we will give you free legal advice online dito po sa YouTube and sa Facebook, okay? Live po tayo sa Facebook but mamayang gabi after this, maybe and after maybe at 9 o'clock in the evening maging ma-replay po ito sa YouTube, okay? Attorney, ask ko lang po, ayaw pahiram sa akin ang ex-husband ko ng tatlong anak ko. Okay, you are si Eve, babae. As a general rule, naghiwalay itong si Eve at saka yung husband yata nila. Tapos yung husband, yung mga bata doon kay husband. Hindi pahiram ni husband. Hindi pwede yan. Okay, now, as a general rule, nanay ka pa rin. As a general rule, rule nga eh, ang uh, custody ng bata doon talaga kay nanay. Except pag uh, may mga certain cases na doon kay tatay. But as a general rule, kay nanay talaga ang custody ng mga bata. Okay? But in this case, kung ayaw niya, ang unang gagawin mo, pupunta ka muna sa barangay para at least makipagsettle kayo sa barangay kung hindi naman pumayag yung Then, pagkatapos yan, pag walang kasunduan doon sa barangay, you have no other option but to file a case sa court. Pwede ka mag-file ng, ng 
enforcement of visitation right and second pwede ka mag-file din aside sa enforcement of visitation right pwede na custody ang pag-usapan para at least the court will be the one to decide kung sa sa dapat mapunta ang mga bata doon ba kay tatay or doon kay nanay ang issue kasi sa custody what is the best interest of the child yun ang issue ng custody what is the best interest of the child so hindi ibig sabihin na mayaman ka hindi ibig sabihin na wala kang trabaho uh, wala sa iyo ang bata hindi iyan sa hindi yan, para bidding na kung sino makakabili ng sasakyan kasi anak mo yan so ang pinag-usapan dito pag custody ang pinag-usapan what is for the best interest of the child yun ang dapat gagawin hindi yung uh, hindi yung sino yung mas mayaman sino yung walang trabaho hindi mapunta sa kanyang bata hindi ganun po kasi ang pinag-usapan dito custody what is the best interest of the child so i-consider po ng court ang environment ng pamilya po ninyo ang uh, exposure sa bata doon sa tinitirahan nilang bahay so i-consider po lahat ng court sabi po ng batas what is for the best interest of the child okay another issue here is the ano po ang pagkakaiba ng substantial substantial process and procedural process under criminal law okay under this, this actually dito procedural process ito yung rules ko under the rules of criminal procedure ko ano ko nang gagawin ikan mga lawang gagawin so that is the procedural process yung substantive yung patas talaga dapat masunod but please don't forget na yung 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 substantive for example right po na mga yung mga accused so kailangan makumpply yung rights of the accused presum presumption of innocence and as proven guilty beyond reasonable doubt another another right ng isang akusado yung kailangan kumuha ng abogado preferably of his own choice yun ang mga right po ng isang accused okay we say accused hindi pa siya convicted so hindi pa siya matatawag na criminal kung hindi accused pa lang siya so ibig sabihin he is presumed innocent and has proven guilty beyond reasonable doubt. So, yun ang pagkakaiba ng substantive and procedural. Pag procedural, kailangan masunod yung mga proseso na nakasaad po sa ating rules of court and sa ating mga batas. Okay, another issue here is the retired military po ako, hiwalay po ako for 13 years, bedridden na, hypertension, nasa 8 years old. Mother at brother now can talk or write. Pwede ko ba siya kunin sa puder ko? Pwede ko po ba siya kunin sa puder ko? Hindi ang haba. Ano? Naputol. Hin mas, uh, mas maganda po mag... Ay, from Italy. May follower po tayo from Italy. By the way, if you want to message, please make it short as short as possible. Or at least mabilis kumabasa po. When... When you can be divorced from other country, why does it apply for the Philippines? Okay. Hindi. Mali yan. For example, if you're a Filipino, mag-divorce ka sa ibang bansa, pwede ma-apply sa Pilipinas. Provided that yung asawa mo, foreigner. Okay, foreigner. Kung ikaw ay, kung for example, Pilipino ka, tapos yung asawa mo, Pilipino, na-divorce ka sa ibang bansa, hindi yan ma-recognize sa Pilipinas. Why? Under the principle of lex nationali. What is this principle of lex nationali? If you're a Filipino, you are governed under Philippine law wherever you may be located. Kaya doon ka pa sa Antarctica, doon ka pa sa Iraq, doon ka pa sa Afghanistan, ikaw ay isang Pilipino. Ibig sabihin, under Philippine law, basta batas ang pinag-uusapan, basta batas tungkol sa pamilya, batas tungkol sa status mo bilang isang tao, bilang isang, isang Pilipino, bilang isang uh, may asawa is governed by Philippine law under the principle of lex nationali. Iba yung prinsipyo about criminal law. Kasi pag criminal law, territorial in nature yan. Ibig sabihin, kung nandun ka sa Japan, may nagawa kang kasalanan doon, walang jurisdiction ang Pilipinas. If you are governed under Japanese law kasi may ginagawa kang kasalanan sa Japan. Pag criminal law ang pinag-uusapan. Pag crimen ang pinag-uusapan. But kung ang pinag-uusapan about ikaw bilang isang may asawa, status mo, right mo, obligasyon mo bilang isang asawa, governed yan by Philippine law under the principle of lex nationali. Okay? 
Lo, you are uh, may naka okay from Hong Kong, okay from Cyprus. Okay, dami pa natin followers uh, from Digo City. So yung mga followers po natin mga OFWs, pag may mga tanong po kayo, I'm sure uh, may mga tanong po kayo. Dito lang po kayo, uh, manood lang po kayo dito po. Please by the way, please subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog. So, yun po yung mga mga page po natin, official page po natin dito po sa Facebook and YouTube. Okay? From Jeddah. Okay? May, may mga followers na po tayo sa Jeddah, sa, sa Lebanon. Okay? Ang dami. Okay? So, from New Zealand. Okay, wala pa tayo sa New Zealand. Okay, may NSA allocation. May nabili po kami ng bahay sa Pinas. NSA allocation po siya. Hindi po namin nahanap yung nagbenta sa amin. Gusto po namin bayaran para mailipat. Okay. Ang gagawin po natin kasi, very clear yan, pag, pag nagbentahan po kasi kayo, ang unang gagawin nyo, kung bumili ka ng isang property, kailangan you need to identify kung sino yung buyer o sino yung seller. Tapos, i-carify mo kung yung seller na yan, totoong owner ba ng property. Because if you are not the owner of the property, hindi mo pwedeng ibenta. O hindi ka pwedeng magbenta ng isang bagay. Okay, very clear yan. For example, may isang nakaw na bahay, nakaw na sasakyan, nakaw na ballpen. Example, isang ballpen, dinakaw yan. Ibenta sa magdanakaw, malipat ba ang pag-transfer? Ang pag, ang pag hindi malipat yan. Kasi very clear, ang paglipat, ang when you say, uh, you cannot transfer the ownership of the property na nakaw, okay? Kasi in the very first place, yung seller, one of the requirements to be a seller, he must be the owner of the property, okay? Another, another, by the way, today is Friday. Ang bilis na pala ng week ngayon. Friday na, then, then next week, another week. And thank you, Mr. President. Kasi wala na po tayong uh, nag-star baka GCQ na. So hopefully, dahan-dahan na po, maging back to normal na po tayo. But, don't, kahit na back to normal, ginagawa lahat ng effort ng government na back to normal daw, uh, hindi talaga babalik ang normal. Kasi we have a new normal now. So, ibig sabihin, kailangan natin ng konting patience. Kailangan natin na maging open-minded po tayo. Okay? Open-minded po tayo. Okay? Pasensya na, may, may blue yata yung ball per, kamay ko. Dami ko pinipermahan ng mga pleadings po ngayon. So, dami mga tinta. Okay. So, we have a new normal. Okay. So, if say, iba, new normal ang pinag-uusapan natin. So, kung dati, palagi ka namamasyal sa mall. So, ngayon, mabawasan mo na yan. Maybe, kung gusto ka mag-shopping, mag-online shopping ka na lang. Kung gusto ka manood ng, ng sine, mag-online movie ka na lang. Dami na mga, mga streaming dyan. So, iba. Iba na yung buhay ngayon. So, hopefully, kaya po natin to bilang isang bansa, bilang isang Pilipino, bilang, isang, bilang dito sa Pilipinas, kaya po natin na mabalik or ma-maintain po yung economy po natin. Okay, another issue here is the BAUSI case. Sa lugar dapat mag-file. Okay, BAUSI is a criminal case. Pag criminal case, you need to file to the place where the crime, where the alleged crime was committed. For example, yung yung alleged crime for example yung panloloko pangaliwa nangyari dito sa may sa may Manila hindi ka pwedeng mag-file sa Quezon City dapat mag-file ka ng kaso sa Manila kasi very clear yan pag criminal law is territorial pag territorial it must be uh, it must be filed okay to the place where the alleged crime was committed iba naman yan sa mga civil case Okay, by for example, annulment, kailangan kung saan nakatira ang either party within six months before the filing of the case. Pag other civil cases, uh, kung saan nakatira si, si complainant or yung dinimanda niya kung saan nakatira, so doon mag-file ang kaso. So iba ang civil case, iba ang criminal case with respect sa yung tinatawag na jurisdiction. Okay, attorney, please help naman. Nabuntis yung asaw nakabuntis? Nabuntis yung asawa ko sa barko. Pag uwi niya po sa Pilipinas, pin pinalaglag niya po para walang ebidensya. Ano po ang kaya ma-file na case sa may, may laban makukuha po ako? Okay. 
ang nag-file, ang nag, ang nag text is lalaki. So, yung asawa niya, si woman. The Buddhist yata sa barko, baka may ibang partner doon. Tapos, pagbalik, the Buddhist. So, okay, I believe na yung, yung texture natin, hindi siya ang tatay. Hindi pinalaglag. Anong gagawin niya? So, pwede siya mag-file na, hindi siya pwede mag-file ng criminal case. Provided, hindi siya mag-file ng criminal case kung wala siyang ebidensya na may pagtatalik within the Philippines. Kung ang alleged na pagtatalik doon nangyari sa dagat, doon sa may barko sa aling dagat papunta, walang jurisdiction ang Pilipinas. Kung mag-file sila ang kaso na adultery, madismiss ang kaso kasi one of the requirement of adultery, kailangan nangyari ang crime within Philippines. So, kailangan, yang, kailangan siya ng evidence na ang alleged na pangangaliwa nangyari within Philippines kasi kung hindi, possible madismiss ang kaso. So, kailangan, for example, ang, ba, ang uh, babae na buntis, of course, nine months yan. So, bibilangin niya. Nung panahon na nabuntis, kailangan yung babae na sa Pilipinas. Okay, that's one of the requirements. Then, second, kung, kung pagbilang niya, yung babae na, na buntis doon pala sa ibang bansa, madismiss ang kaso. Bakit madismiss? Kasi walang jurisdiction ang Pilipinas. Walang jurisdiction kasi under under the criminal system ng Pilipinas the crime must be committed within Philippines para makafile ang kaso within Philippines okay hope that is clear under pangangaliwa okay Tony, what is pardon and consent okay ang pardon ito yung sa pangangaliwa okay pardon and consent tapos pag-usapan natin the concept of pardon the concept of consent under adultery under concubinage Ang pardon, pinatawad mo ang asawa mo sa ginagawa niya dati. Pinatawad mo ang asawa mo sa ginagawa niya dati. Ibig sabihin, forgiveness. Ang consent naman, pumapayag ka sa mga future na gagawin ng asawa mo. Consent. Future na pangangaliwa ng asawa mo, pumapayag ka na yung asawa mo, mga kaliwa, that is consent. Pero kung pinatawad mo yung asawa mo sa ginagawa niya dati, pardon. So, yun ang pagkakaiba ng pardon and consent. Okay? Hello from Turkey. Okay? So, may, may, may follower po tayo from Turkey. May follower din po tayo from South Korea o doon sa Seoul. Okay, galing po ako doon uh, bago nung virus na ito. Nakapunta po ako sa Korea. Uh, hello. Ang ganda ng South Korea, lalo na sa Seoul. Okay? Hello from Bangkok, Thailand. Okay? So, attorney, paano po may matulungan niyo po po kami sa lupa ng mother title? Yes, just present the mother title, kunin niyo yung mother title ng property, then titignan natin kung paano natin ma mapatituluhan yung lupa mo under your name. So, kailangan natin makita po yan. So, but not now because uh, nasa Thailand ka, maybe pagbalik mo sa Pilipinas, magkita po tayo. Okay, watching from Saudi Arabia, from si Mr. Kiko. Okay, another here is ang haba ng mga tanong. Okay. Here, paano po kunwari? Bakit kunwari pa? Hindi ko alam yung exact ad address ng tao na gusto ko kasuhan kasi parehas kami na taga Hong Kong. Paano ko po siya makasuhan o mapapadalhan ng sabwina kung alam ko kung alam ko lang na taga Davao City siya? Okay. In this case, gusto kong malaman kung anong ipafile mo na kaso. Kung ipafile mo na kaso, uh, kailangan natin malaman kung ano. Kasi pag criminal case, hindi ka pwede mag-file ng kaso doon sa Hong Kong. Okay. Pag criminal case. Pag civil case, pwede ka mag-file ng kaso kung saan ka nakatira. I-registered mo lang. Okay. I-file. Yung sabi na i-address mo lang, ang sabi lang na batas, last known address. Okay? So, kunin mo sa embassy niya, sa agency niya, sa agency pala niya, yung last known address niya. O, enough na po yan. Basta at least, nagbibigay ka ng effort na malaman po niya na may dinimanda na kaso. Okay? Yung tinatawag, yun ang tinatawag na sampuin na. Ito yung one of the procedure and requirement. This is one of due process. Okay? One of the due process is kailangan bibigyan natin ng pagkakataon na sagutin yung mga kaso. Okay? 
uh, from Canada. Okay, hello po from Canada. So live din po tayo dito po sa sa Canada. May nanood po sa atin, Canada. Okay, hindi pa ako nakapunta doon. But uh, maybe soon. Okay, from China. Okay, si Miss Nitsi. Okay, po ako ng China then before. Before the virus, I was there. Maybe five, four months ago. Sa may shaman. Galing po ako sa shaman. So, good afternoon po from China. Good afternoon po, Attorney Mark Valentino from Cecilia Itchon. Okay? Aya Lee. Okay? Attorney, is it true that if more than five years nang hiwalay, wala na pong communication, may chance pa ang annulment? Okay? Maybe it it will be considered by the court na five years na kayong hiwalay. It will be considered by the court. But hindi ibig sabihin na automatic, automatic na ma-grant yung annulment mo. Kasi one of the reason ground for annulment, dapat yung naka, nakasaad lang po sa batas. Wala, wala naman nakalagay sa batas na pag five years ang hiwalay, mas mapabilis ang annulment. It will only be considered by the court. For example, mabigat yung evidence na i-grant, mabigat ang evidence na i-deny. So maybe kasama sa itimbang yan ng court na i-approve yung annulment mo. But hindi lang dapat yun lang ang rason na i-approve ang annulment mo kung five years na kayong hiwalay. It, it will be given facts uh, considered by the court. Yung factor na yan, it will be considered by the court but hindi lang yan ang i-consider ng court kasi very clear ang batas. Dapat yun lang mga elements yung mga grounds lang na naka-enumerate sa batas. Yun lang ang dapat i-consider generally ng court except pag everything is clear everything uh, is by the way gray area walang hindi hindi alam ng batas uh, ng court kung i-approve or hindi in that case dapat ang gagawin ng court is if pwede uh, i-consider niya yung 5 years na kayo hiwalay that subscribing at Mark thank you by the way please subscribe po sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Lo Blanc okay sa Facebook natin facebook.com slash Mark Tolentino Law. Okay? May, may viewers din po tayo from Russia. Yes, mabot na po tayo sa Russia. Thank you po, Miss Morales from Russia. Okay? Good day from Kabiti. Ask ko lang po, if kasal ako sa Japanese, pero after ng kasal, umalis na siya at di na kami, di na siya nagpakita. Fixed marriage po siya. In short, in short. Thank you. So, ano ibig sabihin nun? Kasi kasal kayo, kasal pa rin kayo. Sabi ko nga, ang kasal walang expiration ang kasal. Possible yung pagmamahal ninyo, may expiration. In this case, wala namang pagmamahal. Fixed marriage, so possible. Wala talagang pagmamahal, kundi papel lang. But hindi ibig sabihin na void na yung kasal. Kailangan pa mag-file ang annulment of marriage. Okay? Except kung yung hapon, nag-file ang divorce sa Japan, in that case, kunin mo na yung yung divorce certificate from Japan, i-translate mo into English, then mag-file tayo ng divorce dito sa Pilipinas. Kasi ang divorce dito sa Pilipinas, pwede yan, basta mixed marriage. In this case, mixed marriage, so kunin mo lang yung tinatawag na, na certificate of divorce sa ibang bansa. For example, in Japan, ipa-translate mo yan into English, then ipa-annotate mo yan sa Philippine Embassy doon sa Japan. Ipa-annotate yan na totoong translation talaga yun ang nakasaad po sa sa certificate of divorce. Uh, yung word na ginamit nila is kosik ketohon. I don't know kung if that is the exact term or the exact pronunciation but yun ang normal na binibigay sa akin ng mga kliente ko. At sabi ko sa kanila, kailangan mo nang i-translate yan into English then i-parent ribbon yan sa Philippine Embassy sa Japan or kung nandito na kayo sa Pilipinas, pwede naman ipa-red ribbon yan sa Department of Foreign Affairs dito po sa Manila. Okay? Na-like ko po yung sa YouTube nyo po from, from Lebanon. Okay, thank you. So, thank you po sa ating mga followers. Ang dami natin mga followers ngayon. So, ngayon, be, ano na pa? Okay, thank you, Attorney Mark. Okay, thank you. Thank you. Daming mga thank you. Okay, thank you din. Na-stop ko po monthly amortization ko, okay? This about, okay, the corner lot po, yung house, yung house under the bank, vacant, okay? Under the new law right now, because panahon ngayon ng, ng pandemic, so may, parang pwede kayo hindi magbabayad ng certain period, I think the 60 days ang binigay ng, ng bank. But after 60 days, magbabayad ka pa rin. 
So, ibig sabihin, uh, kung ubutang ka, kung mayunong kang ubutang, dapat mayunong ka din magbayan. Just very basic yan. Walang lusot, walang lusot sa utang. Of course, walang makukulong sa utang criminally. But of course, your name, your reputation, pwede ka manimanda civilly, may utang ka pa rin. So, kung, kung magaling kang umutang, magaling ka din magbayad ng utang. That's very basic. Very basic yan. So, kung ayaw mo magbayad ng utang, di huwag kang umutang. Okay? Kaya yan ha? Kung ayaw mo magbayad ng utang, huwag kang umutang. Okay? That's very basic. Okay, another is, pwede ka gawin mag-compromise agreement sa parcel of land para ma-invalid na siya para ma-invalid na siya after mapermahan. Kasi, ang nakasaad sa agreement, ibalik daw ang lupa sa nabili. Pero kasi, nasa akin na po, and deed of sale. So, kung may problema kayo sa lupa, okay, may deed of sale, may bayaran na, I don't know kung, kung absolute deed of sale na bayan o hindi pa, ang unang gagawin po natin, pag mga ganyang sitwasyon, settlement. So, mag-usap po kayo kung may settlement man o magpermahan kayo ng compromise agreement. Kung yung kaso, nasa court na talaga ang kaso, make sure na yung compromise agreement ninyo, mas maganda ipa-approve yun sa court. Kasi yung, pag yung compromise agreement is approved by the court, it will be part of the decision ng court. So, it has the force and effect of the decision of the court. So, ibig sabihin ko, may mga compromise agreement po kayo, mas maganda po ipa-approve nyo sa court as part of the decision po ng court. Okay? That's a very basic po yan uh, under the uh, tinatawag na settlement po sa inyo. Kasi kung settlement lang settlement, lalo na pag wala papel, wala pinag-usapan, anytime pwedeng mag-change o magbago yung isip ng isang tao. So, mas maganda mag uh, aside sa tinatawag na na compromise, compromise agreement, kailangan written agreement, ipanotorize po yan, then ipa-approve nyo sa court para at least maging part po ng decision po ng court ang compromise agreement po ninyo. Okay? May, follow, may viewers din po tayo from Belfast, United Kingdom. Okay, attorney? Dalawang beses kami kinasal ng, sa Christian at sa civil pero nagpa-convert kami into Islam at na-divorce, anong nangyari sa Christian wedding? Okay. So, ang gagawin niyo po, for example, you are, so, are you, are you, are you a British, British national? Pag British national na, mag-divorce na po kayo. Wala lang problema ang divorce. Pag if you are a British national. So, pag in this case, for example, ang Filipina kayo, wala talagang divorce, okay, sa Philippines. So, in this case, kung Muslim kayo, nag-divorce kayo, tapos may Christian parents kayo, if ang gagawin po natin dito, yung question, question divorce na, pwede ang question divorce, basta may question wedding, ipakita nyo lang yun. Ipakita nyo lang yan sa uh, yung tinatawag na canon annulment. So, may annulment ang uh, simbahan. Okay? But there's no such thing as, actually as divorce. Okay? I repeat. There's no such thing as divorce. Pwede ang annulment sa simbahan yan. So, lalo na pag, lalo na pag you are already a Muslim, but in this case, uh, maybe kung ayon mo, ihayaan mo lang yung record mo sa simbahan sa katoliko as long as yung record mo sa local civil registry naka-indicate po doon na divorce na po kayo, uh, kailangan yung divorce po ninyo, mas maganda naka-registered po yan sa local civil registry. Okay? Another issue here is hello from Hong Kong. Okay. Atoni, gusto ko kasuhan yung asawa ko na 14 years nang walang sustento sa tatlo kong anak. Yes, pwede ka mag-file ng kaso. If you are a... Kung yung asawa mo, lalaki yung asawa mo, hindi ka nag... hindi na sustento for ilang taon, that is uh, economic abuse. Okay? Economic abuse under Republic Act 9262. Pwede pong makulong yan. Hindi aside sa economic abuse, pwede psychological abuse, pwede emotional abuse under Republic Act 9262. Yes, pwede po kayo mag-demanda. Okay, watching from Canada, from Korea, okay? I'm a Korean citizen now. Yes, naging Korean citizen. Maybe, uh, nagpag-asawa ka ng Koreano. Attorney, do I need to apply for my divorce paper here in Korea to Philippines? Uh, kung gusto mo, mas maganda. Mas maganda. Para natin ma-registered sa Pilipinas. Kasi, kung hindi mo yan i-registered, Miss Kim Gurley, kung hindi mo yan i-registered yung divorce mo sa ibang bansa, Oh, dito sa Pilipinas, under Philippine registry, kasal ka pa rin. So, ang gagawin mo, kasi you are already a Korean national, current Korean citizen, 
mag-divorce ka dyan, tapos yung divorce mo, ipa-recognize mo dito sa Pilipinas. Or at least, uh, under the registration ng Philippine Registry, wala, wala na. Ibig sabihin, uh, hindi ka nakasal po sa asawa mo. Okay? And it will be recognized by the court because you are a Philip, you are already a foreigner. In so far as Philippine law is concerned. As what I've said, under family code, if you are a foreigner, pwede kang mag-divorce. Okay? Lalo na pag big marriage. How about if you're a former Filipino citizen? Then naging American citizen ka na, naging Korean citizen ka na, pwede ka na mag-divorce kasi you are already a foreign citizen. So, pwede nang i-recognize sa Pilipinas kung uh, kung nag kung nagpa naturalize ka na as a foreign citizen. Okay? Uh, with us, we are about 40 minutes na. 40 minutes talking. Okay? Shout out from Kuwait. Okay? Ron Rubis from Kuwait. Okay? Dami malaking bahay at may commercial pa. Okay? Paano po bagyan ng case yung nag-event na laging late magbayad? Kung, kung mag-late magbayad, depende sa contract po niyo, niyo yan. Kung example, late magbayad ng rent commercial area. Kung late magbayad, so pwede, mo, pwede ka mag-charge ng penalty, pwede ka mag-charge ng interest. Tapos kung hindi talaga, kung na-violate talaga niya yung terms and conditions under the contract of lease, pwede, pwede mo siyang ipa-eject. That is your right as, a, as an owner. Okay? As an owner, that is your right because you are the owner. Provided na may kontrata po kayo. That's why mas maganda yung mga nag-uupa ng mga properties, bahay man yan, commercial area man yan, mas maganda, it should be written. Number one, pag written yung contract po ninyo, may peace of mind po kayo. Second, may protection po kayo. Kasi kung wala kayong written contract, lalo na pag nang, yung na, mga nangupahan, anytime, pwedeng paalisin. Kasi in the very first place, wala namang kasulatan na ubo pa dyan. So, okay, mas maganda may written contract basta pag pinag-usapan mga land, mga real properties, pag upa ng real properties. Okay, good afternoon watching from Cebu. Paano po ba ang process ng child support? Po, nasa ibang bansa yung nag-work yung ama ko. So, unang gagawin niyo po, uh, yung nanay mo lang ang pwede mag-file ng 9262, violation against women's rights. Ikaw, depende sa iyo, if you are still a minor, pwede kang mag-file ng child abuse law. Okay, child abuse law sa father mo, pwede ka mag-file ng civil case for for petition for support. So, we need to know the facts ng kaso mo kasi I really do not know kung you are a minor, I really do not know kung ano talaga yung story ng buhay po ninyo. So, for more details, just call and ask for a meeting appointment. Uh, maybe then in a few weeks, pwede na po ako mag accept the appointment not necessarily physical appointment we can do zoom meeting we can also do skype meeting so pag-usapan po natin yan hopefully by next week sa mga may interesado just text lang po yung number na binigay natin yung 0932 885 I repeat 0932 885 appointment sa akin maybe we can do that through zoom Zoom meetings po para at least ma-maximize po natin yung oras. Lalo na marami na po na pag, nakipag-schedule po sa akin and hindi ko po napagbigyan sa dami po. So, ang unang gagawin po natin is schedule lang po and maybe we will do Zoom meeting in the future. Okay? Maybe next week we will start the Zoom meeting. Tony, avid follower here, 27 years old and counting been separated. Oh, 27 years na po kayo hiwalay. My ex-husband, has a family na, binata na anak. Anak, do you think waiting period go to shorten if a file and annulment or divorce? Pag nagkaroon? So, waiting period, depende sa buhay mo. Depende sa chance. Depende sa abogado. So, there is no such thing na period kung ilan talaga taon yung annulment. Dati, ang annulment, one year lang, tapos na. Uh, ngayon, two years, minsan, three years, Kung nag-aaway, walang, uh, nag-aaway, may, uh, hindi na kabubuon, maybe, umabot pa ng 5 years. So, pag-file ka ng annulment, kailangan ka talaga ng patience. Kung wala kang patience, huwag ka lang mag-file ng annulment kasi ma-stress ka lang. Hindi ka lang ma-stress pagka mag-aaway kayo ng abogado mo. So, kasi hindi mo maintindihan yung proseso ng annulment. 
So I repeat, pag gusto ko mag-file annulment, number one requirement, you must have patience. Okay, you must have patience. Another, okay, last two questions, okay? Last two questions. Ang anak ko, kasi ang asawa ko, nakita ko, may kasamang lalaki sa bahay, sa Cavite. May ebidensya ako sa video. Civil po kami. So, civil, civil na kasal. So, ang unang gagawin niyo po, for example, yung asawa mo, may ibang lalaki. Okay, I repeat. Okay, this is a good question about nanay, tatay, nanay, naghiwalay, kasal sila, naghiwalay, tapos yung babae, may ibang lalaki binahay doon sa bahay kasama yung anak nila. Anong, anong uh, epekto yan sa matas? Iba ang pagiging nanay. Iba ang pagiging asawa. Same also, iba ang pagiging tatay. Iba ang pagiging asawa. Ibig sabihin, pwede siya maging masamang asawa, but hindi ibig sabihin masama siyang nanay. Pwede ka maging masamang tatay but hindi ibig sabihin na masama kang asawa. So, iba yung story. Iba yung uh, i-consider pag fatherhood ang pinag-usapan, motherhood ang pinag-usapan. Iba din yung pag husband or pag wife. So, in this case, pag nakangaliwa, may ibang lalaki, tingnan natin. Kasi pag support ang pinag-usapan, custody ang pinag-usapan, what is for the best interest ng bata? Pag what is for the best interest ng bata ang pinag-uusapan, so tingnan natin kung sa tingin natin, sa, sa tingin ng court na dahil may ibang lalaking pumapasok sa bahay mo, may, 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 may mga anak ka, tapos yung lalaki na yun, addict, yung lalaki na yun, killer, criminal, ganun, may magdaming kaso, so pwede ka, pwede, pwede mag-file tayo ng petition for custody. So, depende sa facts ng kaso. So, as what I've said, hindi ibig sabihin na masama siyang asawa, hindi ibig sabihin na masama siyang nanay. Iba ang pagiging nanay, iba ang pagiging asawa. Okay? Last question. Okay? Last question. Thank you. Answer question. Yes. A lot for the answer question. Yes. Thank you. Welcome. Okay. May time frame po ba mag-decide ang judge sa annulment? Okay? Under ongoing po yung proceeding, I'm just waiting for the promulgation and finality. I am from Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Time frame, normally, pag ang kaso submitted na for decision, the judge will decide for a certain period, maybe 60 days. Normally yan. But that is, hindi iyan nangyari sa totoong kaso. May, may ibang kaso matatapos talaga i, i, uh, ilang taon. Why? Kasi isang judge lang, maraming, maraming nag-file ng kaso. So, hindi natin masasabi yan. And second, may mga judge na masipag. Masipag talaga. 24, uh, everyday may kaso, everyday gumagawa ng trabaho. May mga judge din na taman. So, hindi natin masasabi na kailan matapos. That's why, hindi control yan ng abogado mo kung matapos na one year, two years, or six months or anong buwan ko. Sabihin ng abogado mo na six months tapos na yung kaso, niloloko ka lang dyan. Kung sabihin ng abogado mo na tapos to one year, tapos na ang kaso mo, niloloko ko lang doon. Kasi hindi control ng abogado yan. Okay? Sabihin, uh, ang, normally ang sinasabi ng abogado, estimate. Possible yan, mga one year, two years, possible yan. Kasi hindi niya control. Control yan ng, ng judge. Kung, and depende din yan sa judge. May mga judge na masakitin. May mga piskal na palaging late, palaging absent. May mga seminar, dami mga convention. So, hindi talaga control na, hindi talaga control yan na, ng judge, okay? O ng abogado mo. So, time frame na nag-usapan, pagpatas, pag-procedure, nakalagay doon 60 days. But subject to different factors. One of the factors, for example, pag maraming kaso, isa lang judge. So, hindi talaga minsan masusunod yung 60 days. Okay, another question here is, uh, last question, okay, last question. Hi, Tony, kasal po ako sa Pinas and kasal din po ako sa Korea. Ngayon po, divorce na po kami sa Korea. Tanong ko lang po kami. Tanong ko lang, paano po ang proseso ng annulment? So, you are a Filipino. Kung kasal ka sa Pilipinas, kasal ka sa ibang bansa, so, sino ba ang husband mo? So, sino ba ang asawa mo? Foreigner ba? Pag foreigner, pwede ka mag-divorce. Pag hindi, mag-file ka talaga ng annulment. Okay? Annulment. Kasi yung divorce, 
Possible lang yan sa mga mixed marriage. Okay? As what I've said, pwede ang divorce sa Pilipinas. So, hindi totoo yan nagsasabi na walang divorce ang Pilipinas. By divorce ang Pilipinas, only with respect to mixed marriage, uh, mostly brothers and sisters natin, and yung tinatawag na legal separation. At hindi paano pag kinasal na wala pang 18? Avoid ang kasal. Void ang kasal kasi you are a minor. Requirement ng batas, kailangan 18 years old. In fact, pag 18 to 21, kailangan may consent sa magulang. Kung walang consent sa magulang, possible maging void ang kasal. But, hindi automatic void yan. Kailangan pa rin ng court order na i-void ang kasal ninyo. Okay? Thank you po. By the way, dito po natatapos po yung mga question and answer po natin. Hopefully, next week, uh, may mga question and answer po na tayo. And hopefully, we will develop po the production of this uh, live streaming and for free legal advice please uh, call text sa 0932 I repeat po 0932 and schedule po natin yung Zoom meeting natin or Skype meeting po natin so marami po nakapila pag start po tayo possible by Monday or Tuesday next week for Zoom meeting for one-on-one -on -one question po Sa, sa mga kliyente or sa mga followers po natin. And please also sa ating mga followers, sa ating mga friends, please ask also your friends, your followers to like po my Facebook page sa facebook.com slash Mark Tolentino Law and sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blanc. Thank you po.